guys today i am in a you know rajmandri this is a rajmandri airport we are traveling to rajmandri i just wanted to start my vlog so let's get into rajmandri vlog i don't know how interestingly i will make it डिफरेंट डिफरेंट वीडियो सो ई रोज ना आनंद षेर मेरे प्रस्तमें राजमंड्री पुष्क घाट दू यू कैन सी दिवलिंग अला पक चूस पुष्क घाट राजमंड्रीला नीन माटा चला चला आनंद बेसीग नीन तूर्प गोदावरी रूट्स अम्मा का बट्टी इकड़क राव ट्रिप चला चला सरदा सो वो ते पड़ा कदा बेसीग नीन इक वेरे पन वो अभी व्ला मुं मुंकते सो इपड़े कुष्क घाट स्ना गोदावरी अम्म तल की दीप इच्छे अलागे हारे गोदावरी हारे आ तर शिवालयादा ओके कुरत उ जस्ट गेट इन टू द्ला इकड़ पुष्क घाट ने चूडले ने चुड़ी स्नान चेयड़े बेसिक हईदराबाद वेल्पन तरह गोदावरी सैड रावे तक चपाली सो ईरोजु नीन ई फौंड वेरी जेल मैन अं आलो मन आराध्य दैव एन रामाराव गारी विग्रह इकड़ा चाल चाल बचिंद मन तेवारी गौरव मन तेवारी शक्ति अंड आलो मन तेवारी आराध्य देवड़ एन रामाराव ग इकड़ विग्रह रूप में उन्न वनकाल उ पुट मुच्छ तो सह इनकाल चूदा वनकाल आय आय बीप मीद पुट मुच्छ को कनबड़ी ना सीरियली सो ग्रेट पकन चूस्तेमो गोदावरी की संबंधी ट्रैन उ गोदावरी तल चला अंदा कंचुते अला अंदा दाकुन गोदावरी अम्म पैन उंतन तो चाल अंदा कशा यह गोदावरी अंदा चूडा की मेरंदर सारी गोदावरी रावल को गोदावरी अम्म तल की हारते इव अलागे दीप वेटने मन अनादि वस्तना सांप्रदाय सो इकड़कोचन तरह गोदावरी स्नान चेयर षय का गोदावरी अम्म तल की गौरव समर्पी इक स्ना आनवाई सो इक स्ना चूसर कदा पूलू अलागे इधे अरटे तुप यह अरटे तुप इला मूड वरवल एपड़ना इकडे रोड सैड अम्मत उ सो अ पर्चे चुस्के 
ఇలా పైన ఒక హారతి కర్పూరం బిళ్ళ పెట్టిస్తారు ఎందుకంటే ఆరిపోకుండా అలాగే తొందరగా వెళ్ళడానికి అప్పుడు మనకి ఒక పాట వస్తుంది కదా ఆర నీకు మా నా దీపం కార్తీక దీపం అని చెప్పి సో ఇక్కడ ఇంకా స్వాములు ఉన్నారు ఇప్పుడు శివమాల వేసుకున్న వాళ్ళు భక్తులు నాకు కనిపించారు అలాగే అగరబత్తి ఫస్ట్ మనం స్నానం చేసి ఇవి వదలాలన్నమాట ముందు మనం ఇంకా స్నానం చేయలేదు కాబట్టి వదలకూడదు స్నానం చేసేసి పసుపు రాసుకుని ఒడ్డునున్న కొంచెం మట్టి తీసుకెళ్ళి గోదావరి తల్లిలో వేయాలి అలా కొన్ని సాంప్రదాయాలు ఉన్నాయి ఆ సాంప్రదాయాలు నేను మీకు చెప్తూ ఫాలో అవుతాను మీరు కూడా వచ్చేయండి నేను ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ ఒడ్డు మీద పెట్టేసి ఫస్ట్ వెళ్ళి స్నానం చేస్తాను ఫస్ట్ గోదావరి తల్లికి దండం పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే గో నదిలో దిగుతున్నాం కాబట్టి ఏ ప్రమాదం లేకుండా మళ్ళీ వెనక్కి రావాలి కాబట్టి ఫస్ట్ దండం పెట్టుకున్నాం సో గోదావరి తల్లి కొన్ని లక్షల ఎకరాలకి నీరు అందిస్తుంది కాబట్టి ఈ నీళ్లు తాగే ఎన్నో జీవరాశులు బతుకుతున్నాయి కాబట్టి నిజంగా గోదావరి తల్లికి హారతితో పాటు అలాగే చీరలు అలాగే పై నుంచి ట్రైన్ వెళ్ళేటప్పుడు డబ్బులు కూడా వేస్తూ ఉంటారు అదొక సాంప్రదాయం అనమాట చేప పిల్లలు ఏవేవో ఉంటాయి నాకు కొంచెం భయమైనా అది కానీ గోదావరి తల్లి కాపాడమ్మ ఖచ్చితంగా నేను నీళ్ళు మొత్తం మీద కొంచెం సేపు క్యూరియాసిటీ తర్వాత కొంచెం సేపు డౌట్ల తర్వాత నెమ్మదిగా దిగేసాను ఇంక ఇంతకన్నా ఇది దాటి లోపలికి వెళ్ళకూడదు అనమాట ఓకేనా అంటే అక్కడ తాతగారు కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అనుకుంటా ఏత వచ్చనుకుంటా ఆయన మాత్రం అటు సైడ్ వెళ్ళిపోయారు పక్కన లాంచీలు అవి కూడా ఉన్నాయి చాలా క్యూరియస్గా ఉంది సరే సో నా చేతిలో పసుపు కుంకాలు ఉన్నాయి మొదటగా ఇది తూర్పు దిక్కు ఇట్లుంట సో అందుకని అమ్మవారికి పసుపు కుంకాలు సమర్పిద్దాం ఫస్ట్ నేను బొట్టు పెట్టుకుని అమ్మవారికి కూడా కుంకులు సమర్పిద్దాం పుష్పం అలాగే ఒడ్డునున్న కొంచెం మట్టి తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ వేయాలంటారు బేసిక్గా ఇక్కడ ఉన్న మట్టి అంటే ఇలా కలిపేస్తాయి ఇప్పుడు స్నానం చేసేసి మళ్ళీ ఇంకొకసారి అమ్మవారికి పూజ చేద్దాం పసుపు రాసుకుని ఇలా బొట్టు పెట్టుకుని అండ్ ఆల్సో గోదావరి తల్లి నీళ్లలో తడిస్తే తడిస్తే మన జన్మ జన్మల పాపాలు పోతాయి ఏ జన్మలో చేసుకున్న పాపాలో మనల్ని కట్టి కుదుపుతూ ఉంటాయి ఎప్పుడు సో అలాంటి పాపాలు పోవాలంటే ఇలాంటి పుణ్యక్షేత్రాలు ఎప్పుడు స్నానం చేసుకోవాలి
పసుపు కుంకాలు అలాగే పువ్వులు అలాగే ఒత్తులు పంపించాము ఇప్పుడు నైవేద్యం పెట్టాలి కదా రావిచెట్టుకి ఎందుకో తెలియదు కళ్యాణం బొట్టు పెడతారు అదే పెడతారు సో ఇక్కడే భవానీలు కానీ లేకపోతే ఏ మాల వేసుకున్న వాళ్ళైనా ఇక్కడ గోదావరిలో స్నానం చేసి ఇక్కడ అభిషేకం చేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ మరి కొన్ని విగ్రహాలు ఉన్నాయి నాకు తెలియకుండా నేను చెప్పకూడదు కాబట్టి ఆ విగ్రహాలు నేను చూపించేస్తాను మీరు నాకు కింద కమెంట్లో పెట్టండి ఆ విగ్రహాలు ఏంటో సో గోదావరి దేవతకి ఆపోజిట్లో ఒక దేవుడు ఉన్నారు పక్కన నందీశ్వరుడు ఉన్నాడు మరి నంది ఇటు తిరిగి గోదావరి తల్లి నుంచి వస్తుంది అంటే ఇటు సైడ్ ఏమన్నా శివాలయం ఉందా అని మరి నాకు తెలియదు బట్ ఇక్కడ ఆశ్చర్యకరంగా నందీశ్వరుడు ఉన్నాడు ఇక్కడ ఇదంతా పక్కన శివాలయాలు ఉన్నాయి పక్కన ఒక శివాలయానికి వెళ్ళి అభిషేకం చేయించు ఈ పక్కన సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి గుడి ఉంది మళ్ళీ ఇక్కడ చూస్తేనేమో కోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి గురువు గారు గుడి ఉంది ఈ పక్కన వీరభద్రస్వామి గుడి ఉంది ఆ పక్కనే శివాలయాలు ఉన్నాయి అనమాట మనం ఇంకా గోదావరి దగ్గరే ఉన్నాం కావాలంటే గోదావరి నాకు లుక్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ వేద మంత్రాలు చదువుకునే పంతులు గారు చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ చిన్న దక్షిణ ఇద్దాం రండి దేవాయుర్భవ మనోవాంఛాపరసిద్ధులు అఖండ గౌతమి గోదావరి స్థాన పరాసిద్ధులు విద్య ఆరోగ్య సరి గట్టు మీద గోదావరి మీద ఎన్ని పాటలు కదా గోదావరి అని తలుచుకోకుండా ఏ ఏ మనిషి జీవితం ముందుకు వెళ్ళదేమో గోదావరితో మా అనుబంధం అయితే చాలా ఎక్కువ ఇక్కడ ఇవన్నీ శివలింగాలు ఉన్నాయి మనం లోపల విగ్రహాలు అయితే షూట్ చేసుకోకూడదు కానీ బయట నుంచి మీరు కూడా దండం పెట్టుకోవాలని నా ప్రయత్నం అంతేగాని చూపించాలన్న ప్రయత్నం కాదు అక్కడ గోదావరి ఇక్కడ అమ్మవారి ఇక్కడ అయ్యప్ప స్వామి కూడా కూర్చుని ఉన్నారు ఎందుకంటే అయ్యప్ప భక్తులు వస్తారు అలాగే అటు పక్కన చూస్తే కనుక అమ్మవారు గుడి ఉంది విష్ణాలయం కూడా ఉంది బయట ఆంజనేయ స్వామి కూడా ఉన్నారు ఆయన కాపుగా 
పక్కన నవగ్రహ ఆలయం ఉంది అంటే ఏమైనా నవగ్రహాలు పరంగా ఏమైనా దోషాలు ఉంటే కనుక ఇక్కడికి వచ్చి పూజలు చేసుకుంటూ ఉంటారు అనమాట ఒరిజినల్ నేమ్ వచ్చి విమలా అండి పిలిచేదంతా శ్రీరెడ్డి అని పిలిచారు పుష్పావతి నామ్ తీసారు చెప్పండి పూర్వ పూర్వ సంకల్పిత సంకల్పిత ప్రకారేణ ప్రకారేణ కుమారామలింగేశ్వర కుమారామలింగేశ్వర స్వామి దేవత స్వామి దేవత అనుగ్రహ అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం సిద్ధ్యర్థం మహాలక్ష్మి మహాలక్ష్మి మహాకాళి మహాకాళి మహాసరస్వతి మహాసరస్వతి దేవత దేవత అనుగ్రహ అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం సిద్ధ్యర్థం నవగ్రహ నవగ్రహ దోష దోష పరిహారార్థం పరిహార నవగ్రహ నవగ్రహ సంపూర్ణ సంపూర్ణ అనుగ్రహ అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం సిద్ధ్యర్థం బ్రాహ్మణ బ్రాహ్మణ అన్యోన్య అన్యోన్య సహాయన సహాయన క్షీరాభిషేక క్షీరాభిషేక కరిష్యే కరిష్యే పోషణ అనుసరించండి ఓం నమ శివాయ ఓం నమ శివాయ ఓం నమ శివాయ ఓం నమ శివాయ కాలాగ్ని రుద్రాయ నీలకంఠాయ మృత్యుంజయాయ సర్వేశ్వరాయ సదాశివాయ మహాదేవాయ ఓం నమ శివాయ నమో నమ శంభో శంకర నమో పార్వతీ పతయే నమో నమ దేవ శంభో శంకర ఇక్కడ గోదావరి దగ్గర ఒడ్డున ఉన్న అతి పవిత్రమైన అండ్ ఆల్సో చాలా పవర్ఫుల్ అయిన టెంపుల్స్ లో మన గోదావరిలో గోదావరి జిల్లాల్లో ఇది ఒక పవర్ఫుల్ టెంపుల్ ఇక్కడే ఇక్కడికి వచ్చి స్వామివారికి సంబంధించిన మాలలు అయ్యప్పకు సంబంధించిన మాలలు అవి వేసుకుంటూ ఉంటారు ఆలయానికి సంబంధించిన పూజారులు ఇక్కడ విశిష్టత గురించి ఒకసారి చెప్తారు ఇక్కడ ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ సేవ చేస్తున్నాం అండి ఈ ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఇక్కడ అనేక భక్తులు ఈ పుష్పాలకి ఇక్కడ పుష్పాలకి మహా మంచి పుణ్యక్షేత్రం ఈ నది ఈ నదిలో ఇక్కడ మేము ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ రావడం మాకు చాలా అదృష్టం మేము ఇక్కడ సేవ చేసుకుంటున్నాం అంటే ఎంత ఎంతో పుణ్యం చేసుకుంటాయి కానీ ఈ ఘాట్లో ఇక్కడ శివ ఆలయంలో ఈ ఉండి అవకాశం ఉంది అది ఇది ఉమారామలింగేశ్వరుడు నవగ్రహాలు వెంకన్న బాబు కాశీ విశ్వనాథ పక్కన ఏమో పక్కన అయ్యప్ప అమ్మవారు ఏమో దుర్గమ్మ వీరభద్ర స్వామి అలాగే ఇక్కడ వేదమాత గాయత్రి దేవి ఇక్కడ ఇండియాలో మొట్టమొదట పంచిముఖి గాయత్రి దేవి ఈ అమ్మవారిని చూస్తే కర్ణాటకలో కర్ణాటక అక్కడ ఈ అమ్మవారు అతి తప్పనిసరిగా మీరు గోదావరి వచ్చి ముందు ఏంటంటే ఎన్నో బాధలు ఉన్నాయి దట్టు కరోనా ఓ పక్క నుంచి డబ్బులు లేవు ఎవరి దగ్గర రకరకాల బాధలు పడుతూ ఉన్నాం కాబట్టి మీ గ్రహాల బాధలు ఏమున్నా కూడా ఇక్కడికి వచ్చి నివృత్తి చేసుకుని మీరు అందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం సో ఎంతో ఆహ్లాదంగా అనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ గోదావరి స్నానం బ్లాగ్ ఎండ్ చేస్తున్నాను 
నా దర్శనం అయిపోయింది అండ్ ఆల్సో నా మొక్కులు తీర్చేసుకున్నాను అండ్ ఆల్సో చాలా ఆనందంగా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ స్నానం చేసి నా దరిద్రం అంతా పోగొట్టుకోవడం అలాగే ఇక్కడ వాళ్ళందరినీ ఇక్కడ వాళ్ళు చాలామంది చాలా బాగా పలకరించారు వాళ్ళ ఇంట్లో పాపలాగా సో చాలా ఆనందంగా అనిపిస్తుంది గోదావరి నన్ను చాలా బాగా యాక్సెప్ట్ చేసింది అలాగే ఆంధ్ర ప్రభుత్వం చాలా చాలా బాగా చేస్తుందనే చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ చుట్టుపక్కల ఎక్కడ కూడా ఏం చెత్త లేకుండా చాలా నీట్గా ఇక్కడ ఎప్పటికప్పుడు క్లీనింగ్ అది చేస్తున్నారు అండ్ ఆల్సో బేసిక్లీ గోదావరి గట్టుకి బట్టలని అలాగే చెత్త చెదారం పూలు పళ్ళు అవన్నీ కొట్టుకొస్తూ ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ ఏమాత్రం అలాంటివి ఏమీ లేకుండా క్లీన్ చేపిస్తూ ఉన్నారు అలాగే చాలా ఆనందంగా కనిపిస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కళ్ళు మనసుల్లో ఫేసుల్లో కూడా ఒక చిన్న స్మైల్ అయితే కనబడుతుంది సో ఆ స్మైల్కి కారణం దేవుడైతే సెకండ్ రీజన్ కూడా అక్కడ పరిపాలించే నాయకుడు అవుతాడు సో జగనన్న చాలా బాగా చేస్తున్నారని చెప్పేసి నేను నమ్ముతున్నాను ఈ గోదావరి తల్లికి జగనన్న మళ్ళీ మళ్ళీ పదే పదే సీఎం అవ్వాలని మీ రాజమండ్రే కాదు ఆంధ్రానంతా చాలా ఆనందంగా జగనన్న పరిపాలించాలని గోదావరి తల్లికి మొక్కుకుంటూ ఈ బ్లాక్కి ఏం చెప్తున్నాను దిస్ ఇస్ శ్రీరెడ్డి మల్లిడి సైనింగ్ ఆఫ్ అండ్ శ్రీరెడ్డి అఫీషియల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి మీకు నచ్చితే ఒక మంచి కమెంట్ పెట్టండి బాయ్ అంటే సరిగ్గా కనబడి కనబడకుండా కనబడుతున్నాయి అనమాట లోపల ఏవేవో అందుకని కొంచెం టెన్షన్గా ఉంది చేప పిల్లలు ఏవేవో ఉంటాయి కింద బట్టలు అనుకుంటే ఏవో తగులుతున్నాయి